in diesem Video. Stehen die Haare zu Berge, treffe ich auf Naturstoff, lasse den Blick schweifen und treffen wir eine Entscheidung. Seht ihr das? Das sind meine Haare. Wir haben ganz schön Wind und sie sind zu lang. Es stürmt heute mächtig. Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Ich stehe immer noch auf meiner Start- und Landebahn auf Veroy. Es ist ziemlich leer geworden. Wir sind hier fast alleine und stehen im Sturm. Es bläst übel und immer wieder in Böen fast stürmisch. So wie jetzt. Und das macht wenig Spaß. Draußen sitzen ist nicht und wir fahren jetzt mal ab, gucken uns noch ein bisschen die Insel an und vielleicht stolpern wir ja noch über irgendwas. Ich habe gerade keinen Plan, aber meistens ist ja immer irgendwas bei rausgekommen. Ne? Also Abflug. Dann mal los. Wir lassen es krachen mit Rückenwind und geben Gas. Vielleicht kommen wir hier auch noch mal hin und schlafen eine Nacht. Bisher, wie gesagt, kein Plan. Was geht oder was nicht, wird sich zeigen was der Tag noch bringt und der Sturm und der Wind und sonst irgendwie alles. Hier geht es normalerweise links ab, aber wir fahren mal noch ein Stück weiter. Mal gucken, wo die Bahn endet und was da noch gibt. Dann heben wir ja noch ab. Wir fahren jetzt 70 und ungefähr das ist die Windgeschwindigkeit. 60, 70 km/h fegt er hier über uns hinweg. Und hier ist die Strecke zu Ende. Da geht dem nicht weiter. Oh, da fliegt aber ein Erschrocken auf. Hier steht man aber vielleicht auch ein bisschen windgeschützter. Und wir sehen, es geht bergauf hier. Was ich jetzt aber noch gesehen habe, hier geht links ein Wegli weg. Das sieht mir auch noch cool aus. Vor allem liegt da Holz rum, Kopf verdammt. Mann, wieso haben wir das nicht eher gesehen? Das hätte man ja schön verfeuern können. Ich glaube nicht, dass das noch einer braucht. Fischernetze, Palette. Ah, fuck, ey. Wenn wir da mal noch eine Palette kurz zerlegen, mitnehmen, dann weiß ja nie. Und so schnell ändert sich der Plan. Ich gehe mal eine Zerplette palegen. Ich gehe mal eine Palette zerlegen. Und dafür nehme ich meine kleine, coole Boschkettensäge zur Hand und begebe mich damit zu dieser Palette hier. Sieht auch schon ein bisschen angekokelt aus. Was hier übrigens auch noch rumsteht, ist eine alte Batterie und eben allerlei anderer Scheiß. Thema läuft, gut gesägt. Wir nehmen nicht alles mit, ein paar Teile lassen wir zurück. Die sollen ja hier auch noch feuern können, falls jemand kommt. Fürs nächste Grillfeuer reicht das für uns wieder mal und danach sehen wir weiter. Und hier ist es übrigens angenehm windstill. Das wäre noch ein entspannter Spot für nächste Nacht, falls wir noch hier sind. So, ich räume das dann mal wieder auf und dann fahren wir weiter. Dann mal zurücksetzen. Ich weiß nicht, ob die hier noch ein Spielfeld aufgezeichnet haben oder was das ist. Hier haben wir Tennis gespielt. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und ihr seht schon, die Natur holt sich das zurück, was ihr gehört. Ich weiß nicht, wie lange der Airport schon außer Betrieb ist, aber wohl schon ein Weilchen. Irgendwann gibt es hier mehr und mehr kaputte Stellen und Unkraut und Gras. So, da wären wir wieder auf der Piste. Klar machen, zum Abheben, alles anschnallen. Wir verlassen den schönen Ort. Wir stehen übrigens auch noch Container rum. Ein braunes und ein gelbes Haus. Ist da noch ein WC irgendwo oder sonst irgendwas? Das sieht ja komisch aus, da liegt noch mehr Holz rum. Hier standen mal die alten Gebäude. Die Fundamente liegen noch, der Rest ist weg. Ein paar Meter höher und wieder am Meer. Bläst gleich mal stärker. Ich gehe mal kurz zu dem gelben Haus. Was das ist? Da steht nämlich da einfach so rum und ist angekettet, kann also auch nicht weg. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas seht, es spiegelt brutal, aber es ist eine Baustelle drin. Das könnte ein Tiny Home geben oder sowas. Ist auf jeden Fall abgeschlossen, man kommt nicht rein und es ist nichts drin, was interessant ist, außer eine Baustelle halt. Aber jetzt sehe ich hier gerade noch was anderes und das sieht mir danach aus, dass es hier eine Art Gedenkstein, Gedenktafel gibt möglicherweise im Zusammenhang mit dem Flugzeugabsturz, den es hier mal vor Jahren gab. Das gucke ich mir mal noch kurz an. Ja, das ist tatsächlich die Gedenktafel an den Unfall am 12. April 1990. 
Eine Heavyland DHC 6 300 Twin Otter der norwegischen Widerer wurde auf dem Flug von Verøy nach Bordeaux kurz nach dem Start von extremen Turbulenzen erfasst. Dabei brach das Höhenleitwerk oder das Höhenruder ab und die unkontrollierbare Maschine stürzte ab. Alle fünf Personen an Bord kamen ums Leben. Aufgrund anderer ähnlicher Zwischenfälle am Flughafen von Verøy wurde dieser geschlossen und durch einen Heliport ersetzt. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Mal weiter. Einmal im Kreis und runter vom Grundstück, der offiziell ein Parkering ist. Uh, ich glaube, ich habe da noch hinten was rumliegen. Scheiß die Wand an. Das ist objektiv. Wäre nicht das erste Mal, dass es abstürzt. Aber gut ist das nicht. Ja, dann mal weiter. Das dürfte alles gesichert sein, hoffe ich. Kurzer Zwischenstopp auf unserer Fahrt in die Stadt. Da geht es ein bisschen den Schotterweg hoch. Dann kann man hier drehen, kriegt noch einen schönen Blick. Das glaubst du auch nicht. Dann scheißt eine Möwe in den Wind und der Wind verballert es auf Zottels Frontscheibe. Und wir haben kein Spritzwasser. Und ansonsten ist es hier ganz schön windig, komischerweise. Ich dachte, auf dieser Seite ist ein bisschen windstiller. Da hinten der schöne weiße Sandstrand und da hinten geht dann die Straße, die fahren wir gleich wieder zurück Richtung Downtown. An diesen Inseln ist 1910 ein britischer Fischtrawler aufgelaufen und gesunken. Fünf Crewmitglieder sind dabei ums Leben gekommen und äh, hier kann man fischen und vom 15.04. bis 31.07. darf man die Insel nicht betreten. Da ist nämlich Brutzeit oder irgendwie sowas. Oder ist es Brotzeit? Keine Ahnung. Seht ihr meine Haare im Wind? <lacht> so windig ist es. Irgendwie habe ich das Gefühl, man freut sich hier auf der Insel über Touristen. Es ist einiges ausgeschildert, Wanderwege sind beschildert. Und wir beschildern uns jetzt mal weiter. Uns gefällt es hier. Gell, Co-Pilot? Super hier. Schön und klein und geruhsam. Wir mögen was. Ein kurzer Stopp hier, weiterer möglicher Schlafplatz sogar mit Bänken und Paletten und einem Blick übers Dorf. Wir blicken hier auf die Hauptstadt von Verey, das ist Sörland. 622 Leute wohnen da. Total wohnen auf der Insel gesamthaft knappe 700 plus minus. Es gibt in Sörland selbst eine Tankstelle, mehrere Läden, eine Werkstatt, eine Bank, eine Bibliothek und einen Arzt. 80 Prozent der Einwohner leben von der Fischerei, der Rest von Dienstleistungen und Tourismus. So unterstützen wir also als Touristen die Insel. Wetter haben wir hier auch schon ein bisschen erlebt. Das Wetter hier wechselhaft, Sonne, Regen, Wind, Nebel, das alles hintereinander weg oder durcheinander, sehr schnell aufeinanderfolgend auftreten kann das. Das Winterklima ist aufgrund des Golfstroms eher mild. Das ergibt ein geeignetes Klima für die Produktion von Stockfisch. Der Tourismus wird für die Insel immer wichtiger, denn im Fischfang sinken die Rentabilitätsraten und somit setzt man mehr auf Tourismus. Besuchenswert ist hier die älteste Kirche der Lofoten und die alten Adlerfangstellen. Ja, hier haben sie früher Adler gefangen, bis sie sich hier ausgerottet haben. Dafür haben sie mit Steinen sich irgendwelche Behausungen gebaut, sind da reingekrochen. Eine Öffnung war... Da ging noch eine Hand durch. Die Hand hielt dann irgendwie Futter in der Hand, wo auch sonst. Und der Adler hat das gesehen, hat sich drauf gestürzt und dann musste halt die Hand schnell sein und sich die Füße des Adlers packen. Hat ihn ins Loch gezogen, Hals rumgedreht, AD Adler. Was sie dann damit gemacht haben, keine Ahnung, ausgestopft, gegessen, 
gefedert, geteert, gegrillt, kein Plan. Es gab übrigens auch mal einen Campingplatz, der ist auch mittlerweile geschlossen. Aber es gibt ja die Startenlandebahn. Den Flughafen habt ihr gesehen, der ist stillgelegt. Aber es gibt eine Hubschrauberverbindung, die täglich fliegt nach Bordeaux. Kosten unbekannt, aber wer hier mal mit dem Heli hin und her fliegen will, könnte das theoretisch machen. So sagt es zumindest Wikipedia. Und apropos Flughafen, es gab da das alte Towergebäude noch, das beherbergte dann eine ganze Weile eine Pralinenfabrik, doch die brannte dann irgendwann ab und dann gab es ja auch keine Pralinen mehr. Das hört sich fast nach Notstand an und ist irgendwie ein bisschen traurig. So, da fahren wir mal weiter, dem wir jetzt deutlich besser über Werbei Bescheid wissen. Möglicherweise spreche ich das auch immer falsch aus, aber ganz ehrlich, ich bin halt kein Norweger. Jetzt geht es hier die neue Straße entlang. Es gab auch mal eine alte Passstraße. Davon sieht man auch noch ein paar Reste auf der anderen Seite vorne. Hier kamen wir kostenfrei auf die Insel, aber eigentlich waren wir noch nicht weg. Deswegen fahren wir hier mal rechts und dann gleich wieder links. Quasi hier Wendeplatte. Mal gucken, was hier noch geht. Laufen wir mal noch eine kleine Runde heute. Bewegung hatten wir noch nicht viel. Da geht es einen Kilometer nach da. Und weiß nicht, vielleicht lauern da ja Vögel oder sonstige Viecher auf uns. Wir gucken mal und schauen, was uns erwartet. Wir laufen jetzt also ganz vor an die Spitze dieser Insel. Und da haben sogar mal Menschen gewohnt. 40 bis 50 Fischerleute waren da, Boote, war ein richtiger Ort. Jetzt kann man da noch baden und Vögel beobachten. Vielleicht sehen wir ja noch irgendwelche Vögel rumvögeln oder so. Bin gespannt. Ende vom Weg, wie könnte es anders sein? Ein Haus und der Wanderweg geht links davor weg. Wow. Ganz schön durch die Polacherei. Also ich hoffe, das artet jetzt nicht wieder aus wie vorgestern. Das brauche ich jetzt heute nicht wirklich. Junge Vater. Aber das Schild sagt schon nur noch 800 Meter. Also weit ist es nicht. Und große Berge scheinen uns auch nicht im Weg zu stehen. Ein schön und Einfach zu laufender Weg, einfach dem Trampelpfad folgen, der sich vor allem durch die Wiese und zwischen den Steinen entlang schlängelt. Der Wind immer noch ordentlich, aber nicht so stark wie auf der anderen Seite. Ja, uns wird ein bisschen zugezogen jetzt. Nach etwas Felsenkletterei hier kriegen wir schon mal einen sehr coolen Blick über die Bucht und die gewaltigen Felsen da im Hintergrund. Das ist schon mal gar nicht hässlich. Nach vorne an den Leuchtturm zu kommen, wird es aber jetzt ein bisschen diffus, was den Weg angeht. Denn er verschwindet hier praktisch irgendwo. Ich vermute, er geht da hoch zum Leuchtturmmasten oder rechts außen rum. Ich habe mich für rechts außen rum entschieden, aber ich vermute, geradeaus geht auch, denn hier sind überall Fußspuren. Und jetzt sind wir wieder auf dem Pfad irgendwie. Uah. Nach Bordeaux rüber ist übrigens schönes Wetter. In unsere Richtung eher weniger. Tja, jetzt haben wir es gleich geschafft und sind ganz vorne an der Leuchtfunzel. Begleitet von einer über uns lachenden Möwe, habe ich den Eindruck. Hey, voilà. Da haben wir ihn vor uns. Er kämpft ein wenig. Riese Leuchtturm. Drei Meter hoch. Immer mehr Möwen hier. Ganz komisch. Wollt ihr alle zum Leuchtturm? Es ist hier so toll. Ah, gehen wir mal drum rum. Oder sucht ihr hier in der Ebbe nach Futter? Ne? Blöde Viecher. Arg viel zu sehen ist hier ehrlich gesagt nicht heute. Die Wolken hängen tief. Die Sonne fehlt so ein bisschen, um dem ganzen Glamour zu verleihen. Und der Wind wird auch stärker. Und so ein bisschen Nieselregen kriege ich jetzt noch ab. Ich glaube, 
Ich lasse die Möwen mal hier alleine und begebe mich wieder auf den Weg in die Richtung und zurück zum windgeschützten Zottel und dann schauen wir mal weiter. Da sitzen wir im Cockpit und haben gerade eine weiterreichende Entscheidung getroffen, glaube ich, für die nächsten Tage. Der co in seiner unendlichen Weisheit hat nämlich herausgefunden, dass morgen die letzte Fähre fährt. Wenn wir noch nach Bordeaux wollen diese Woche. Ansonsten wird das erst Samstag wieder. Wir haben heute Dienstag und so lange wollen wir eigentlich weder hier noch auf Röst rumhängen. Das wird dann doch ein bisschen lang, denn wir haben ja noch anstehende Pläne. Und vermutlich, wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt, werden wir morgen hier Verreu verlassen, nach Bordeaux fahren und dann mal gucken. Jetzt fahren wir aber erstmal Richtung Flughafen wieder. Wir werden vermutlich da pennen, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Die Abfahrt hier von Verreu kommt eigentlich nicht überraschend. Wir hatten gedacht, hier ein paar Tage zu bleiben. Ich hätte auch gerne noch ein, zwei Tage dran gehängt. Allerdings, das Wetter verspricht nicht durchschlagend besser zu werden. Es wird bewölkt, kühl und auch noch feucht und regnerisch sein. Also das macht für uns jetzt nicht wirklich Sinn, noch lange hier zu bleiben. Deswegen die Entscheidung, wir fahren von den Lofoten weg und es fällt uns schwer. Gell, Co Pilot? Ist nicht einfach für uns gerade. Aber was willst du machen? Wir können ja auch nicht ewig warten, bis das Wetter wieder schön wird. Das könnte nämlich unter Umständen lange dauern. Ja, hallo Flugplatz. Da sind wir wieder. Drehen wir mal eine Runde. Keiner hier. Völlig alleine. Das ist schon ein Ding. Die Möwen haben die Landebahn zurückerobert. Und dahinter ist Hölle los. Sieht man von hier. Das begreife ich nicht so ganz. Ein Höllensturm draußen, sage ich euch. Und jetzt tut sich da ein Loch auf am Himmel. Und sogar hier im Zottel haben wir ein Stückchen Sonne. Und ich bin am Arbeiten. Und wenn ich euch so halte, dann habe ich jetzt auch Sonne im Gesicht. <lacht> Und sollte mal überlegen, was ich esse. Ich habe nämlich Hunger. Ich habe mal kurz das Salatfeld geplündert und Salat und Gurke geschnitten. Das Zeug muss weg. Hier dampft noch ein bisschen Hühnchen vor sich hin. Ihr fragt euch, warum ich jetzt wieder mit Gas koche und nicht mal mit Induktion. Berechtigte Frage. Erstens ist das Gas wieder dicht und zweitens will ich ja wirklich checken, ob es wirklich nicht mehr nach Gas riecht. Deswegen halte ich nachher noch mal meinen Zinken hinten rein. Wobei der Zinken dafür eigentlich prädestinierter wäre. Jo, das war's für heute. Es ist gleich 2 Uhr draußen, stürmt's in Böen heftigst. Immer wieder werden wir geschüttelt, aber wir bleiben hier stehen. Kein Bock noch umzuparken. Draußen noch immer schön hell, hier drin immerhin trocken. Nieselregen ist nämlich auch dabei. Das Team hängt ein bisschen in den Seilen aufgrund des Wetters. Sie waren so auf Sommer eingestellt und jetzt ist gerade wieder übler Herbst. Deswegen schlafen wir jetzt mal und hoffen morgen auf besseres Wetter. Um 11 Uhr geht unsere Fähre. Gebucht ist sie. Zahlen müssen wir scheinbar auch nichts. Verrückt. Und jetzt gehen wir pennen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Amazon Partner Link verwenden und auch für die PayPal Unterstützung. Das freut uns immer riesig und hilft uns weiter für den Rest des Jahres und für nächstes Jahr. Ja. Yep. Gute Nacht, bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. So, Co-Pilot, gehen wir pennen.